വാഹന ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കാണിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും വെഹിക്കിൾ ഇൻഫോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കമ്പാരിസനാണ് പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള മാരുതി സുസുക്കി വാഗനറും അതുപോലെ തന്നെ എ എ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഹൂണ്ടായ് സാൻഡ്രോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടനേകം കൂട്ടുകാർ ഈ ഒരു രണ്ട് വാഹനം തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കമ്പാരിസണം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കമ്പാരിസൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഗ്രീൻ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ മറ്റ് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഈ വാഹനത്തിനുള്ള ഒരു മുൻഗണനയായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്കിലൂടെ നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഏകദേശം പ്രൈസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ എൽ എക്സ് ഐ മോഡലാണ് വാഗനർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയൻ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൂണ്ടായ് സാൻഡ്രോ ഡി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വേരിയൻറ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വാഹനം തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് മാരുതി വാഗനറിനാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ എൽ എക്സ് ഐ മോഡലിന് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓൺ ദ റോഡ് പ്രൈസാണ് ഇത് ഏകദേശം മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ വരാൻ ചാൻസുകളുള്ളൂ ഇതൊരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് അല്ല ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് വാഗനറിന് വരുന്നത് എൽ എക്സ് ഐ മോഡലിന് നമുക്ക് ഡി ലൈറ്റിന് ഹോണ്ടായിട്ട് സാൻഡ്രോക്ക് നമുക്ക് വരുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയാണ് ഏകദേശം നമുക്കൊരു അൻപതിന മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഈ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ട് അത് ഓരോ ബ്രാൻഡ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് മാരുതി വാഗനറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഹോണ്ടായ് സാൻഡ്രോയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ലോക്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് നമുക്ക് വിത്ത് കീ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ സ്പീഡ് സെൻസിങ് ഡോർ ലോക്സ് നമുക്കൊരു നിശ്ചിത സ്പീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡോർ ലോക്കാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് വാഗനറിലുണ്ട് ആ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഹോണ്ടായ് സാൻഡ്രോയിൽ ഇല്ല പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ കംഫർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൺവീനിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് എയർ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വാഗനറിൽ നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് റിയർ സെൻസേഴ്സ് നമ്മളെ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് റിയറിൽ നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഹോണ്ടായ് സാൻഡ്രോയിൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഗ്ലയർ മിററേഴ്സ് നമുക്ക് മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡ്യാനിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിററാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അത് നമുക്കിതിൽ വരുന്നില്ല സാൻഡ്രോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാനിറ്റി മിററേഴ്സ് ഓൺ സൺവൈസേഴ്സ് നമ്മളുടെ സൺവൈസറിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മിററ് വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോ ഡ്രൈവറിന് നമുക്ക് മാരുതി വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റർ എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനൊന്നും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നില്ല ഈ ഒരു വേരിയൻറ്റിലാണ്
ആ ഒരു പവർ വിൻഡോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാൻഡ്രോ ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലിൽ നമുക്കില്ല പിന്നെ അഡ്ജസ്റ്റബിളിൽ നമുക്ക് ഒ വി ഒ ആർ വി എം നമുക്ക് സൈഡ് മിററൽസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൈഡ് മിററൽസ് ആണ് നമുക്ക് വാഗനർ ആറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റേർണലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈഡ് മിററുകളാണ് നമുക്ക് സാൻഡ്രോളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഇൻറ്റേർണലി വിത്ത് റിമോട്ട് നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് ഡിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റേണലായിട്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റേണലിൽ വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു റൂഫ് റൈൽസ് നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് റെയിൽ ഒരു രണ്ട് ചെറിയൊരു ചാനലിൽ നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സാൻഡ്രോളിൽ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് മൗണ്ടഡ് ആൻറ്റിന് ഒരു ആൻറ്റിനെ നമുക്ക് റേഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിനെ നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻറ്റിനെ നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോഡി കളേഡ് ബമ്പർ നമ്മളുടെ ബമ്പർ വാഹനത്തിൻ്റെ രണ്ട് ബമ്പറുകളും ബോഡി കളറിലാണ് നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നേരെ വേറെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ആ ബോഡി കളറിലല്ലാത്ത ബ്ലാക്കിലുള്ള ഒരു കളറിലാണ് നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് വാഹനത്തിൻ്റെ ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് ക്യാബിൻ ലൈറ്റ്സ് ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഒരേ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് നമുക്ക് വാഗനറിൽ ഫ്രണ്ടിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ അത് സെൻട്രലാണ് വരുന്നുള്ള എന്നുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ലൈറ്റിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഒരു രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി രണ്ട് ട്രിപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രിപ്പ് മീറ്റർ നമുക്ക് മാരിജ് സുസ്കി ബാഗനറിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഒരു ട്രിപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീറ്ററാണ് നമുക്ക് ഹോണ്ടായ് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ആവറേജ് സ്പീഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് സിസ്റ്റം നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്കോമീറ്റർ അനലോഗിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയൻസ് ആൻഡ് കൺസംഷൻ നമ്മളുടെ അതും നമുക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റം കൂടെ നമുക്ക് സാൻഡ്രോയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനുകളൊന്നും നമുക്ക് വാഗനറിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് വാറണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം കമ്പനി നൽകുന്ന വാറണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് വർഷമാണ് നമുക്ക് വാ മാരുതിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക വാഹനങ്ങളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വാറണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷമാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള മാരുതി അല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടുമിക്ക മൂന്ന് വർഷത്തോളം നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ വാറണ്ടി നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് നമുക്ക് വാ മാരുതിയുടെ വാഹനങ്ങൾ വാറണ്ടി നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് സാൻഡ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോണ്ടായുടെ വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വാറണ്ടി ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഇതൊരു ഏതൊരു വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് വാറണ്ടി കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമുക്ക് മാരുതി വാഗനർ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്താണ് വരുന്നത് നമുക്ക് സാൻഡ്രോ നമുക്ക് വരുന്നത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ സാ ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ വിഡ്ത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വീതി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം ആണ് നമുക്ക് സാൻഡ്രോ വാഗനർ വരുന്നത് നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എം എം ആണ് നമുക്ക് സാൻഡ്രോ നൽകുന്നത് പിന്നെ ഉയരം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഉയരമാണ് നമുക്ക് വാഗനർ വരുന്നത് നമുക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് മില്ലിമീറ്റർ ഉയരമാണ് നമുക്ക് സാൻഡ്രോ വരുന്നത് പിന്നെ വീൽ ബേസ് രണ്ടായിരത്തി
ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടാങ്കാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ടാങ്കാണ് നമുക്ക് സാൻട്രോളി വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഏതൊരു വാഹനത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് എൻജിൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സിലിണ്ടറുകൾ മൂന്ന് ഇൻലൈൻ സിലിണ്ടറുകളാണ് നമുക്ക് ബാഗ്നറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നാല് സിലിണ്ടറുകളാണ് നമുക്ക് സാൻട്രോളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ എൻജിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സി സി എൻജിനാണ് നമുക്ക് വാഗ്നറിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി എൺപത്താറ് സി സി എൻജിനാണ് നമുക്ക് സാൻട്രോളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വാൾസ് പെർ സിലിണ്ടർ വാൾസ് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് സിലിണ്ടറുകളോളം നമുക്ക് വാഗ്നറിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സിലിണ്ടറുകളാണ് വാൾസാണ് നമുക്ക് സാൻട്രോളിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കെ ടെൻ ബി എൻ എൻജിൻ ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് മാരുതി വാഗ്നറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അറുപത്തേഴ് ബി എച്ച് പി കാര്യത്തിൽ അറ്റ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എം ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം ടോ പവർ വരുന്നത് ബി എച്ച് പി വരുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ബി എച്ച് പി വാഗ്നറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം ബി എച്ച് പി നമുക്ക് സാൻട്രോളിൽ വരുന്നത് അറുപത്തെട്ട് ബി എച്ച് പി അറ്റ് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അറ്റ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് നമുക്ക് വാഗ്നർ നൽകുന്നത് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അറ്റ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് നമുക്ക് സാൻഡ്രോ മാക്സിമം ടോർക്ക് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് വാഹനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് ആണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണ് നമുക്ക് വാഗ്നർ നൽകുന്ന മൈലേജ് നമുക്ക് ഹുണ്ടായി സാൻഡ്രോ നൽകുന്നത് ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലിറ്ററാണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന മൈലേജ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് സസ്പെൻഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക്സ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരേ മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നത് എം ഫി ഫേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡ് വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എം ഫി ഫേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡാണ് നമുക്ക് വാഗ്നറിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് സാൻട്രോൾ വരുന്നത് പിന്നെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ടേഴ്സൺ ബീം വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് കപ്പിൾഡ് ടേഴ്സൺ ബീം വിത്ത് ആക്സിലാണ് നമുക്ക് സാൻട്രോളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ടേഴ്സൺ ബീം വിത്ത് കോയിൽ സ്പ്രിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വാഗ്നറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ മിനിമം ടേണിംഗ് റേഡിയക്സ് നമുക്ക് വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം എത്ര കളറുകളിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആറ് കളറുകളിൽ നമുക്ക് മാരുതി ബാഗ്നർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏഴ് കളറുകളിൽ നമുക്ക് സാൻഡ്രോയും വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറുകളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളറുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും കൂടെ എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു